ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് എക്സാമിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിക്കേ വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ഡൺ സ്ക്രീൻ ഫൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ദ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യം അതുപോലത്തെ വേറെ പല ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലത്തെ തന്നെ സെയിം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ചോദ്യമാണ് ഈ മിറർ ഇക്വേഷൻ മിററിൻ്റെ സമവാക്യം വെച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പം എന്തായാലും ചോദിക്കുക മാത്രമല്ല നാല് മാർക്കിനായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ നാല് മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണാം ഓൾസോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതുപോലത്തെ മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട്സിനും ഫിസിക്സിനും ഇനിയുള്ള കെമിസ്ട്രിക്കും ബയോളജിക്കും മാത്സിനും ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും സോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയും തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ തിയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിയറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മിററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫോക്കൽ ലെങ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ഫോക്കസിലേക്ക് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിലേക്കുള്ളതല്ലോ പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഡി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം ആ ദൂരം മാത്രമാണ് ആ ദൂരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ അഥവാ മിറർ സമവാക്കി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അത് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓരോ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ട് കണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും കൂടിയാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇമേജിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യം കൊടുത്തു പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തിനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വരും വലിയ ചോദ്യമൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ എങ്ങനെ പരീക്ഷ വന്നാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം അത് ചെയ്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യം വായിക്കാം വെൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇത് വേണ്ടല്ലോ വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റൻ പഠിക്കും വാ ഇത് പബ്ലിക് എക്സാം വന്നാൽ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ചെയ്യാം വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ഓൺ സ്ക്രീൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി മിറർ ഫൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് ഓഫ് ദി മിറർ ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുന്നിലായി ഒരു വസ്തു വെച്ചപ്പോൾ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ സ്ക്രീനിൽ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം കണക്കാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കോൺകേവ് മിററാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പരീക്ഷയിൽ ആവശ്യമില്ല വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ കോൺകേവ് മിറർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് മക്കളെ വസ്തു എവിടെയാണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് മിററിൽ എവിടെ വെക്കുക ഇവിടെയാണോ അവി
ഇമേജ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ അപ്പൊ ഇത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വീണ്ടും പോളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സാർ എന്തിനാ തലവുത്തിനെ വരച്ചത് മക്കൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കുന്ന തരം ഇമേജ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് തലകുത്തിനെ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും റിയൽ ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ ഇമേജ് എപ്പോഴും തല കീഴായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തലകുത്തിനെ വരച്ചു അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചോദിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നേരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ബുദ്ധി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നേരെ കിട്ടണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ബുദ്ധി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നേരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ഉപയോഗിക്കും ഇനി യുവും വി എത്രയാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പരിപാടി തീരും യു എത്രയാണ് യു എന്ന് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് ഇമേജ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റിലേക്കുള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസിക്കുള്ള അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന സംശയം കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ല പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മക്കളെ പറ പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് സോ മൈനസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ദൂരമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് യൂസ് ഇക്കോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അതെന്താണ് ആ മുപ്പതാണ് വി മുപ്പതാണ് പക്ഷെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ വീണ്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കുക പോളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മുപ്പത് സോ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം കൂടി അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയുള്ള സമയം യു എത്രയാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അറുപതാണ് സൈനോട് സബ്റ്റിറ്റ് സൈനോട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മുപ്പതാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അറുപതും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മുപ്പതും ഈ അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ടോ മൈനസും മൈനസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൈനസും മൈനസും പോയി കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻറ്റി ഒരു പൂജ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ പതിനെട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും മുകളിൽ വരാം അല്ലേ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ നൂറ്റി നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതായിരിക്കണം ആൻസർ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപതാണ് ആൻസർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കുന്നത് എന്താണ് താഴെ കിടക്കുന്ന മൈനസ് മക്കളെ മുകളിൽ പ്ലസ് ഏ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ താഴത്തെ മൈനസ് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് താഴത്തെ മൈനസും കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി എവിടെ എഴുതണം എവിടെ എഴുതണം മുകളിൽ എഴുതണം അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഏത് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യം മാത്രമല്ല ഏത് ചോദ്യം ഇതുപോലെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ വന്ന ഒരു ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവസാനം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മൈനസ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് കാരണം ഈ ഒരു മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ കേവ് മിററാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് നോക്കേണ്ടത് കോൺ കേവ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും
മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് എം എസ് ഇക്വൾ ടു വി മൈനസ് വി ബൈ യു പിന്നെ ഓൾസോ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പറ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലേസ് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രോ മക്കളെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പേരും ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വി മൈന വി മൈനസ് വി ബൈ യു ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഇവിടെ വിയും യു ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സൈനോടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് പോസിറ്റീവ് ഇത് പന്ത്രണ്ടും പിന്നെന്താണ് ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ തന്നത് സൈനോടെ എല്ലാം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈൻ ആക്കണം അത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിന് വേണം അവിടെ കൊണ്ടുവരാം അല്ലാണ്ട് ഇട്ടാൽ പണി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി വീണ്ടും കോൺകേവ് മിററാണ് വരച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം കോൺകേവ് മിററാണ് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് മിറൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ എപ്പോഴും മുകളിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുക കേട്ടോ ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റിലാണ് വെക്കുക എപ്പോഴും ഓർത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ വേഗം പറഞ്ഞ യു എത്ര യു എത്ര ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്ടിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് സോ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്താ സംശയം ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും യു മൈനസ് ആയിരിക്കും കാരണം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ടിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലെ വെക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യു എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോ വി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വി ഇമേജിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകാൻ പറയില്ല ഇമേജ് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടുത്തെ ഇമേജിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് റിയൽ ഇമേജ് വാസ് ഫോം ഇൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ റിയൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആകലെ റിയൽ ഇമേജ് ആണ് അതായത് സ്ക്രീനിൽ പതിഞ്ഞ ഇമേജ് ആണ് യഥാർത്ഥ ഇമേജ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഇവിടെയാണോ അപ്പുറത്താണോ മക്കളെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഉള്ളിലാണ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുക ഉള്ളിൽ സ്ക്രീൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തലവു തന്നെ റീലാണ് എപ്പോഴും തലവു തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ ആകും അത് കിട്ടി അപ്പൊ വി എന്തായിരിക്കും വിയും ഇരുപത്തിനാല് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ഇരുപത്തിനാല് ആയിരിക്കും വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ആയിരിക്കും ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോക്കൽ ഫോക്കസ് ഫോക്കൽ ലെങ് നമുക്ക് അവസാനം വേണേൽ രസത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അവസാനത്തെ വേണേൽ രസത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വിയും യു ഉണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച പരിപാടി തീരില്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൈനസ് ഫോർമുലയിലുള്ള മൈനസ് ആണ് വേറെ മൈനസ് ഒന്നുമല്ല ഇനി നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൈനസ് ഓഫ് വി എത്രയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ യു എത്രയാണ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫോർമുലയിലുള്ള മൈനസ് വി എത്രയാണ് മക്കളെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ സൈനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് ഒന്നുകൊണ്ട് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ മൈനസ് എഴുതിയോട് കാര്യം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ആ മൈനസ് ഒന്ന് എഴുതാണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മൈനസ് കട്ടായി പോയതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം പക്ഷേ എപ്പോഴും കട്ടായി പോകണമൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് വരിക കാരണം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാല് പക്ഷേ മൈനസ് ഒരു മൈനസ് പുറത്തുണ്ട് സോ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആവർത്തനം എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതാം മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഫൈൻ ദ
അല്ലാണ്ട് മനസ്സിലായി ഇത് വരും മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ കാരണം താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടെൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ നേരുന്ന മൈനസ് ടെൻ ആവശ്യം അവസാന ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് എസ് ഇക്വൾ ടു എച്ച് ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു അതെ എച്ച് ഐ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു മൈനസ് ടെൻ നേരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ഡയഗ്രാമിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കാരണം ഡയഗ്രാമിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ് താഴേക്കാണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡിക്ട് വെതർ ദി ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് സിറക്റ്റ് ഓർ ഇൻവേർട്ടഡ് ദർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം നിവർന്നിട്ടാണോ തല കീഴായോണോ എങ്ങനെ ആവർത്തന ആവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർണയിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും തല കീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതിൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് ടു ഓ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ത്രീ ഓ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും നിവർന്നുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഓർഫിച്ചോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻവേർ തല കീഴായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേ ചോദ്യത്തിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ മിററിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് എസ് ഇക്വൽ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാം ഓക്കെ വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ഇസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിറർ ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഒപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ദ സെയിം സൈഡ് റൈറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് യു ആൻഡ് ദി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ന്യൂ കണ്ടീഷൻ സെൻറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് ഇനി മിററൊന്നും വരയ്ക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല വരയ്ക്കുന്നൊന്നും നേരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ബൈ ദ വേ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പോസ് ചെയ്യുക സ്വന്തമായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കമൻസിൽ ഇടാം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നോക്കണ്ട അതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആൻസർ കമൻസിൽ ഇടാം എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ നോക്കിയിരുന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കള്ളത്തരം കാണിക്കരുത് ഓക്കെ യു എതിരെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മുപ്പതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാൻ പോകുന്ന ലെഫ്റ്റിലാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് മുപ്പത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല മൈനസ് മുപ്പതായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിറാൻ ഇമേജ് ഇസ് അപ്ഡേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഇമേജ് ലഭിച്ചത് അതേ സൈഡ് തന്നെയാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും പതിനഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും മക്കളെ സെയിം സൈഡിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ അതേ സൈഡിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമേജ് ലെഫ്റ്റിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ പതിനഞ്ച് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് പതിനഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് കിട്ടി അപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് യു എൻ വി അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി യു മൈനസ് മുപ്പതും വി മൈനസ് പതിനഞ്ചും അത് കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോക്കസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം കണക്കാക്കുക ഐ എ കോമഡി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലേ വി എഫ് എസ് ഇക്വൾ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് ബി അല്ലെ വൺ ബൈ എഫ് എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ബി ചെയ്യാം യു എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് മുപ്പത് ആയിരിക്കും മറ്റേ മൈനസ് പതിനഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാറ് നാൽപ്പത് മൈനസും മൈനസും പോയി ഇവിടുത്തെ മൈനസ് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാറ്